আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আজকের এই ক্লাসে আমরা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব হুইচ ইজ এনসিআর এই টপিকটা বা এই টার্মটা আসলে কি মিন করে সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তো আমরা পড়াশোনা শুরু করার আগে আমরা একটা গল্প দিয়ে শুরু করে আসো যে ধরো তোমাকে সামনের কোনো একটা মানে আমাদের ফুটবলে দেখা যায় কিংবা ক্রিকেটে কিছু ইভেন্টের কিছু ম্যাচ থাকে ম্যাচগুলো অনেক স্পেশাল যেমনটা দেখা যায় ধরো একটা ম্যাচ টিপে যে এশিয়া ইলেভেন কিংবা ক্রিকেটের ক্ষেত্রে যদি বলি অস্ট্রেলিয়া ইলেভেন বা ফুটবলের ক্ষেত্রে ধরা হয় হচ্ছে যে দুটা স্পেশাল একটা টিম বানাবে ওই টিমটার ম্যানেজার সেট করে দেওয়া হলো তোমাকে এখন তুমি যেহেতু ম্যানেজার ওই টিমের তোমার কোন কোন প্লেয়ার থাকবে না থাকবে সেটাও তোমাকে চুজ করতে দিয়ে দিল ধরো একটা ফুটবল একটা স্পেশাল ম্যাচ হবে ধরো কোনো একটা ইভেন্টের জন্য তো তোমাকে বলে দিয়েছে তুমি তোমার ইচ্ছা মতো তুমি প্লেয়ার চুজ করতে পারবা তো মোটামুটি দলের মধ্যে সব সেট এখন তোমার মধ্যে মানে একটা ফুটবল টিমের মধ্যে আসলে কয়জন থাকে ধরো এগারো জনের একটা টিম এগারো জনের একটা ফুটবল টিম হ্যাঁ ওকে সব সেট করা হয়ে গেছে মোটামুটি আমাদের নয় জন ফিক্স হয়ে গেছে এই টিমের মধ্যে যে কারা কারা স্টার্টিং করবে বা স্টার্টার হিসেবে নয় জন অলরেডি ফিক্সড তো এগারো জনের টিমের মধ্যে আমাদের কাছে এখন বাকি আছে হচ্ছে দুইজন যে আমি আর দুইজন নিতে পারবো বা তুমি দুজন নিতে পারবো আচ্ছা ফাইন দুজন নিতে পারো এমন কঠিন কি বাট কঠিন জিনিসটা যখন তোমাকে বলা হয় হচ্ছে যে তোমার টিমের মধ্যে মেসি এবং ধরো হচ্ছে নেইমার কিং বেম্বা আপনি আমি নেইমার কে রাখি নেইমার তোমার এই তিনজনের মধ্যে তোমাকে বলবে যে কোনো দুইজনকে তোমার চুজ করা লাগবে দেখো একটা ফুটবল টিমের মধ্যে তোমাকে বলা হচ্ছে তোমার যে কোনো দুইজনকে তুমি চুজ করতে পারবা তুমি যে কোনো দুজনকে নিবা তখন একজনকে অবভিয়াসলি বাদ দিতে হবে আচ্ছা এখন প্রশ্নটা হচ্ছে তুমি এই যে বাছাই করে নিবা এখান থেকে যে কোনো দুইজনকে এই বাছাইটা তুমি কয়টা উপায়ে করতে পারো এটা নিয়ে আসলে মূল খেলাটা মূল আলোচনাটা তাহলে আমরা যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয় যে না আসলে তুমি যে কোনো দুজনকে তুমি চুজ করবা তাহলে এখান থেকে আমাদের প্রসেসটা কীরকম হতে পারে আমার হতে পারে আমার সব আমি এখান থেকে মেসি আর ক্রিস্টিয়ানোকে নিলাম যে ধরো হচ্ছে মেসি আর একটা হচ্ছে আমার এখানে ধরো ক্রিস্টিয়ানো অথবা মেসি নেইমার কে নিলাম আচ্ছা ফাইন অথবা অথবা আমি নিলাম হচ্ছে ক্রিস্টিয়ানো কিংবা নেইমার তো আমার মোটামুটি জাস্ট এদের থেকে আমার যে কোনো একজনকে আমার চুজ করা লাগবে মানে এই যে কোনো একটা আমার কম্বিনেশন বা আমি যে কোনো এদেরকে বলা হয় এখন একটু কথাটা বলি যে এদের যে ভাইয়া দুইজনের সেট করা দুজন সেট করা এদেরকে বলা হয় এক একটা কম্বিনেশন এখানে এক একটা এটা একটা সেট করা এই একটা সেট হয়তো আমার এই দুজন খেলবে অথবা আমার এই দুজন খেলবে অথবা আমার এই দুজন খেলবে এটা একটা আমাদের কম্বিনেশন রাইট সো এখানে আমাদের এটা কম্বিনে আচ্ছা নেইমার বানানটা এখানে ভুল গেছে আমি সরি স্পেলিংটা এখানে ভুল আছে একটু আচ্ছা ফাইন তার মানে এরা হচ্ছে এক একটা আমার কাছে কম্বিনেশন এ একটা কম্বিনেশন হয়তো এটা হতে পারে এটা হতে পারে এটা হতে পারে তার মানে আমি যে বাছাই করেছি ভাইয়া এখানে দুজনকে তিনজনের মধ্য থেকে আমি কয়টা উপায়ে বাছাই করেছি তিনটা উপায়ে চাইলে বাছাই করতে পারে সম্ভাব্য এটাকে আমাকে বলো কম্বিনেশন এই এনসিআর কথাটার মানে হচ্ছে এটা রিলেটেড বা এই সম্পূর্ণ গল্পটা রিলেটেড কীরকম আমার কাছে টোটাল প্লেয়ার কয়টা ভাইয়া আমার কাছে টোটাল প্লেয়ার ছিল তিনজনকে মেসি নেইমার এবং ক্রিস্টিয়ানো বা রোনালদো আচ্ছা আমার কাছে চুজ করতে হবে কয়টাকে চুজ সি ফর চুজ দেখো ইটস নট লাইক দেখুন সি ফর চুজ আমি জাস্ট এখানে আমার আমার এই গল্পের সাথে ফ্লো রাখার জন্য আমি জাস্ট সি লিখলাম একটা চুজ কয়টাকে করবো আমি দুইটাকে করবো দুজনকে অ্যান্ড এটাকে হিসাব করলে আমার অ্যান্সার আসবে হচ্ছে কয়টা উপায় আমি পাচ্ছি এখান থেকে মোটামুটি টোটাল কয়টা উপায় বাছাই করতে পারি তিন উপায়ে এখন তুমি বলতে পারো ভাই আমি তো আগে মেসিকে আগে ক্রিস্টিয়ানো কিন্তু আমি মেসিকে নিলাম না এটা আলাদা হয়েছে না এটা আলাদা হয় না মেসি থাকলে যে কথা মানে আগে তুমি মেসির নাম নিলে যে কথা আগে ক্রিস্টিয়ানোর নাম নিলেও সে কথা ইনফ্যাক্ট অ্যাট দ্য ইন্ডিয়া তারা দলে থাকতেছে 
আগে মেসি নিল আগে নেইমার নিল আগে নেইমার নিল পরে মেসি নিল একই দলে তো খেলতেছে আমার দলকে দলে নেওয়া লাগবে তাই না ব্যাপারটা আচ্ছা তার মানে আমার যে এই যে সিস্টেমটা এই সিস্টেমটা আমি কয়টা সিস্টেম আমি নিতে পারছি তিনটা সিস্টেম এটাই আমার অ্যান্সার থ্রি সি থ্রি এখন ভাই আপনি তো এটাকে আমার যে জিনিসটাকে দেখালেন যে গল্পের ছলে ম্যাথামেটিক্যালি এই জিনিসটা কীভাবে কারেক্ট আমাকে এটা দেখাতে হবে তাই না আচ্ছা ম্যাথামেটিক্যালি কারেক্ট যে জিনিসটা এটাকে আমরা একটু এভাবে যাচাই করবো এনসিআর যখন আমাকে বলবে বা আমাকে যখন বলেছে আসলে থ্রি সি টু তখন আমি এই জিনিসটাকে এভাবে কল্পনা করেছি যে থ্রি সি মানের উপরে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই আমার এখানে থাকে হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এটা ম্যাথ ম্যাথামেটিক্যালি আমরা এভাবে লিখতে পারি যার মানে হচ্ছে আমার কাছে এখানে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল মানে থ্রি টু ওয়ান আর এখানে হচ্ছে টু থ্রি মাইনাস ওয়ান ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে টু ইন্টু ওয়ান ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা টু টু কাটা আর ওয়ান টু ওয়ানই এখানে থাকে হচ্ছে থ্রি আচ্ছা ভাই আপনি এত কাহিনী করলেন এটা কেন আসছে কিভাবে আসছে এই জিনিসটা এই জিনিসটা আমরা এখন শিখব এই জিনিসটাই আমরা এখন শিখব মোটামুটি আচ্ছা ভাইয়া এটা শেখার আগে আমি আরেকটা উদাহরণ দিই হ্যাঁ আচ্ছা আসো আরেকটা উদাহরণ দিব বাট আমি একটু ম্যাথটা একটু শিখে নিই আমার যখন নোটেশনটা হচ্ছে এই রকম যে এন সি আর যখন আমাদেরকে এইভাবে বলা হয় তখন এটাকে বলা হয় হচ্ছে কম্বিনেশন সাইন সি কে বলা হয় কম্বিনেশন সাইন কম্বিনেশন নোটেশন অফ কম্বিনেশন এটাকে বলা হয় নোটেশন অফ কম্বিনেশন এন সি আর মানে হচ্ছে এই এন হচ্ছে আমাদের জন্য মোট যতটা অপশন আছে আর আর মানে হচ্ছে যতটা নিতে পারব জিনিসটা আরো সহজ করে দিই তোমার কাছে দশ রঙের দশটা বল আছে তোমার কাছে না আসলে ধরো দোকানের মধ্যে দশ রঙের দশটা বল আছে দেন ইউ হ্যাভ বিন সেই যে তোমাকে এটা বলেছে যে তুমি যে কোনো ছয়টা নিতে পারবা যে কোনো ছয়টা নিতে পারবা আচ্ছা তাহলে তোমার কাছে সব সময় যে ছয়টা বলের সেট থাকবে যে তুমি যেভাবেই নাও ছয়টা সেট থাকতে পারে সো এখানের মধ্যে তাহলে ওই আমার যে উপরে লিখেছে যতটা অপশান আছে তোমার কাছে অপশান কয়টা আছে আমার কাছে দশটা বল আছে অপশান বাট আমি কি সবগুলো নিতে পারবো না আমাকে সেট করে দিয়েছে সেট করে দিয়েছে ছয়টা নিতে পারবো তাহলে আমাদের এখানে নোটেশনটা কীরকম হবে এখান থেকে টেন সি সিক্স দেখো আমার কাছে দশ রকমের ছয় রকমের ফল আছে কয়টা নিতে পারবো তিনটা নিতে পারবো তাহলে আমার অ্যান্সারটা কি হবে সিক্স সি থ্রি অ্যান্ড অবশ্যই অবশ্যই মাথায় রাখবা অবশ্যই অবশ্যই মাথায় রাখবা আর অলওয়েজ লেস দেন ওর ইকুয়াল টু এন আর কখনো এন এর চেয়ে বড় হবে না আর কখনো এন এর চেয়ে বড় হবে না কারণ তুমি অবভিয়াসলি দশটা জিনিস থেকে এগারোটা জিনিস চুজ করতে পারবে না যেটা নাই তুমি এটা কীভাবে চুজ করবা তোমাকে বলা হচ্ছে তোমার কাছে বারোটা বল আছে বা বারোটা জিনিস আছে তুমি তেরোটা চুজ করবা কীভাবে এই কারণে বলা হয় যে এটা সম্ভব না বাট এছাড়াও তুমি মনে করো যে যতটা নিতে পারবা তে আমাদের এনসিআর মানে হচ্ছে যতটা অপশান আছে সেখান থেকে তুমি যতটা নিতে পারবা এবং সেগুলো দিয়ে তুমি সেট করবা দ্যাট সেট ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এখন আমরা তাহলে এই জিনিসটাকে আসলে এভাবে সাজাবো যে এনসিআরের যে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মটুকু সেটা হচ্ছে এভাবে আসলে প্রকাশ করে যে এনসিআর ইজ ইকুয়াল টু সূত্র যে এনসিআর ইজ ইকুয়াল টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল তার মানে আমাদের যদি বলা হয় এরকম যে টেন সি সিক্স ইজ ইকুয়াল টু কত হবে তুমি সিম্পলি লিখবা টেন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই টেন মাইনাস সিক্স ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল তোমাকে যদি বলা হয় যে থার্টি সি টোয়েন্টি তাহলে তুমি কি লিখবা থার্টি ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই 
9 factorial divided by 21 factorial. Clear? Parba Igula upon the Atsa. Ever Amit Ahule, a sutra director tie back day. Tie back the Kiruko, a tapon. Ah, Dako A, B, C, D. Chatta Amaka Okorace. Hey, it actum proof check the sutra get a second. Chatta Okutta to meet Indagura Okuni the Barba. अच्छा दैट्स ग्रेट तीन टा कोण आपण आम्ही किभाबे नेते पारे अच्छा तीन टा अक्षर नेया जाय एभाबे ए नीला बी नीला सी नीला अच्छा नीला बी नीला सी नीला डी नीला अच्छा नीला ए नीला सी नीला डी नीला नीला ए नीला बी नीला डी नीला ताव ठीक आहे अच्छा बी सी डी नियाची ताहोल आम्ही लिहिते नेते पारे एखान तेक होतचे आर আমি এ নিলাম সি নিলাম ডি নিলাম সবগুলো তো নিয়া হয়ে গেছে মোটামুটি নাকি এ বি সি ঠিক আছে এ বি ডি নিয়েছি এ সি ডি নিয়েছি বি সি ডি নিয়েছি আমার মনে হয় না আর আছে এখানে মধ্যে আর কোনো ভাবে আমি নিতে পারি আচ্ছা এই কথাটাকে সত্যি কিনা আমার তো এখন দেখা লাগবে তাই না আচ্ছা আমি ফর্মুলাতে ফেলি কয়টা থেকে কয়টা চারটা থেকে তিনটা নেওয়া লাগবে আচ্ছা 4 ফ্যাক্টোরিয়াল ওভার আমার এখানে 4 থেকে 1 গেলে 1 ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু 3 ফ্যাক্টোরিয়াল আচ্ছা 4 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে আমি ভেঙে ভেঙে লিখবো না 4 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে 4 ইনটু 3 ফ্যাক্টোরিয়াল নিচে আমার অলরেডি 3 ফ্যাক্টোরিয়াল আছে 3 ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল কত হয় বলো তো কাটাকাটি চলে যায় आंसर আসে 1 দেখো তো আমার এই যে মাত্র যে জিনিসটা আমি মাত্র প্র্যাকটিক্যালি বের করলাম এটার সাথে আমার ম্যাথমেটিক্যালি মিল আছে কিনা প্র্যাকটিক্যালি এখন পর্যন্ত যা বের করেছি সেটার সাথে এরা মিল আছে কিনা সিম্পল শেষ এটাই আমাদের হিসাব আচ্ছা এখন আমাদের কিছু জিনিস একটু বোঝা লাগবে আমাদের কিছু জিনিস বোঝা লাগবে সেটা হচ্ছে অলওয়েজ একটু মাথায় রাখবা এন সি 0 ইজ ইকুয়াল টু অলওয়েজ 1 এন সি 1 এন ইজ ইকুয়াল টু অলওয়েজ 1 এটা মানে কি এটার মানে হচ্ছে একটা জিনিসের মধ্যে ধরো 10টা জিনিস আছে 10টা জিনিসের মধ্যে তুমি যদি কোনটা বাছাই নাই করো এটা এভাবে রয়ে যাবে ম্যাথমেটিক্যালি এটা এভাবে রয়ে যাবে মানে কি 10টা জিনিসের মধ্যে তুমি একটা জিনিস নিলাও না একটা জিনিসও নিলা না তাহলে কয়টা কম্বিনেশন থাকে এখানে একটাই যেভাবে আছে ওইভাবে ওইটাই নিদাই তো না তুমি আচ্ছা এর মানে হচ্ছে এরকম n ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই n ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু 0 ফ্যাক্টোরিয়াল which is 1 আচ্ছা ncn মানে কি ncn মানে হচ্ছে একটা জিনিসের মধ্যে তুমি সবগুলাই নিয়ে নিলা সবগুলা নিলে তো তুমি সবই চুজ করে ফেলছো আর আলাদা কোন কম্বিনেশন থাকে না একটাই কম্বিনেশন ncn মানে হচ্ছে n ফ্যাক্টোরিয়াল ওভার n n 0 ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই n ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ इक्वल टू হয় 1 ভাই এটা এই দুটো জিনিসকে কখনো কখনো বলা হয় হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি কম্বিনেশন বা সম্পূরক সমাবেশ আচ্ছা কম্বিনেশন বাংলাটা হচ্ছে সমাবেশ সম্পূরক সমাবেশ বা কমপ্লিমেন্টারি কম্বিনেশন এই জিনিসটাকে আমরা আরেকটু এক্সটেন্ড করে আরো সুন্দর করে বলতে পারি যেমন যেমন হচ্ছে আমাদের যদি হয় এরকম ধরো 7c4 যে কথা 7 থেকে 4 মাইনাস করলে কত 3 না 7c3 একই কথা আবার একটা জিনিস দেখো মজার জিনিস 10c6 যে কথা 10c4 একই কথা কেন ভাই আপনি এই কথাটা কেন বলছেন দেখো 7c4 মানে হচ্ছে 7 ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই 4 ফ্যাক্টোরিয়াল 3 ফ্যাক্টোরিয়াল তাই না এই যে 7 থেকে 4 মাইনাস গেলে 3 ফ্যাক্টোরিয়াল আর 4 ফ্যাক্টোরিয়াল আসবে আচ্ছা এটার মানে হচ্ছে 7 ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই 7 থেকে 3 গেলে কত হয় ভাই 4 ফ্যাক্টোরিয়াল আর 3 ফ্যাক্টোরিয়াল সূত্র অনুযায়ী আচ্ছা দেখো এই দুটো জিনিসের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু আছে কোনটা নাই এদেরকে বলা হয় কমপ্লিমেন্টারি এদেরকে বলা হয় কমপ্লিমেন্টারি আচ্ছা এরপর হচ্ছে এই জিনিসটা দেখো 10 factorial divided by 10 থেকে 6 গেলে 4 থাকে 4 factorial 6 factorial আবার এটার ক্ষেত্রে 10 factorial divided by 10 থেকে এটা গেলে 6 factorial and 4 factorial দেখো তো এই দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা এদেরকে বলা হয় সম্পূরক সমাবেশ বা আমাদেরকে বলা হয় কমপ্লিমেন্টারি জিনিসটা কি রকম আমি যদি এখান থেকে মানে একটা সার্টেন নাম্বার ধরো হচ্ছে 196 আমি सिंपली 100 ফ্যাক্টোরিয়াল লিখে যা পাবো ডিভাইডেড বাই এখান থেকে পার্থক্য বলে কত আসে আমার কাছে 4 ফ্যাক্টোরিয়াল এন্ড 96 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা যে কথা আমি 100 সি 4 বের করলাম আমার জন্য সেম কথা 
এদের পার্থক্য দিয়ে আরেকটা করলে সেম জিনিস এরা সমান সমান এরা সমান সমান এরা সমান সমান তার মানে আমার যদি মনে করো দু সি ধরো হচ্ছে দু এটা যে কথা আমার জন্য দু সি টু একই কথা ভালো ভাইয়া মানে এই কথাটা এই কাজটা করার সুবিধাটা কি সুবিধাটা হচ্ছে অবভিয়াসলি দু হাজার তেইশ বের করার জন্য তোমার অনেক বিরাট বিরাট হিসাব করা লাগবে তোমার অনেক বিরাট বিরাট কাজ করা লাগবে বা টোয়েন্টি এটার জন্য তোমার এত বেশি খব মানে কত এত বেশি কাজ করা লাগবে না এটা খুবই ইজি হিসাব করাটা আচ্ছা হিসাব করা ইজি কি হবে যে টোয়েন্টি সি থ্রি এর জন্য তোমাকে এভাবে করতে হয় যে টু এত ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই হাবি জাবি হাবি জাবি অনেক কাজ করা লাগবে বা টোয়েন্টি সি টু এর জন্য আমি একটু পরে দেখবো যে এটা হিসাব করাটা খুবই সহজ আচ্ছা তাহলে ভাই আমরা এখন পর্যন্ত যে জিনিসটা জেনেছি এর মধ্যে এটা একটু মনে রাখবা এটা একটু মনে রাখবা আর প্লাস এই যে কমপ্লিমেন্টারি হিসাবটা যে বলেছি এটা আমাদের বাইনোমিয়াল এক্সপেনশান অনেক কাজে লাগবে কেন কাজে লাগবে একটু পরে বলছি সো এটা মোটামুটি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমরা এখন এরপরে টাইটেল দাও যে কিভাবে মান বের করবো মান নির্ণয় সহজে মান নির্ণয় টাইটেল দাও যে সহজে এনসিআর এর মান নির্ণয় মান নির্ণয় আচ্ছা এনসিআর এর মধ্যে একটা নাম্বার থাকে উপরে আর একটা নাম্বার থাকে নিচে রাইট এটা আমরা জানি আচ্ছা এই মান নির্ণয়ের জন্য আমরা সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল হাবি যাবে অনেক কিছু লেখে কিছু লেখা লাগবে না এই লোক আছে নিচে এই লোক আছে উপরে একটা চিন্তা করো বিল্ডিং একটা বিল্ডিং হচ্ছে সাততলা বিল্ডিং সেভেন যেহেতু আছে সাততলা একটা বিল্ডিং সাততলা বিল্ডিং এর মধ্যে একজন আছে একদম টপ ফ্লোরে ছাদে আরেকজন আছে একদম নিচে ফ্লোর একদম গ্রাউন্ড ফ্লোরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে বলতে বেসমেন্ট নিচে একতলায় আছে ফার্স্ট ফ্লোরে সেটা করো একজন একতলায় আছে তাদের মধ্যে একটা শর্ত জুড়ে দেয়া হলো যে তারা কখনো চার ফ্লোরে বেশি মুভ করতে পারবে না চার ফ্লোরে বেশি মুভ করতে পারবে না তার মানে নিচের লোকটা কত ফ্লোর পর্যন্ত উঠতে পারবে চার ফ্লোর পর্যন্ত সে প্রথমে ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর থার্ড ফ্লোর এবং ফোর্থ ফ্লোর এইটুকু এবার একটু চিন্তা করে দেখো তো সবচেয়ে উপরে যে আছে সে কয় তলা আছে সাততলায় সাথে সাততলা থেকে সে মুভ করলে কত তলা নামতে পারবে সাততলা থেকে ছয় তলা আসবে ছয় তলা থেকে পাঁচ তলায় আসবে পাঁচ তলা থেকে সে চার তলায় আসবে ম্যাচ শেষ চার চার কাটো তিন দুই ছয় ছয় কেটে দাও পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ শেষ ম্যাজিকাল মজা না আচ্ছা আরো দেখায় আসো আমাদের যদি হয় এরকম ধরো সিক্সটিন সি থ্রি যদি থাকে এটা কিভাবে করা যায় সিম্পল উপরে যে আছে ষোলো ষোলোকে আমরা কমাতে থাকবো ষোলো পনেরো চোদ্দো নিচে আছে তিন ওয়ান টু থ্রি আর লাগবে ম্যাচ শেষ হিসাব করো ছয় এটা হচ্ছে আমার কাছে তিন দিয়ে ভাগ দিলে পাঁচ তিন কাটা এটাকে সাত পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ ইন্টু ষোলো যা আসবে তার ওকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে ধরলাম আমাদের থার্টি টু সি টু আছে এটাকে কিভাবে করা যায় সো থার্টি টু থেকে এক কম থার্টি ওয়ান আর এখানে ওয়ান ইন্টু টু শেষ ষোলো ইন্টু একত্রিশ ম্যাথ শেষ তাহলে আমাদের কি কি শিখলাম এই লেকচারে আমরা আমরা এনসিআর কোথা থেকে আসছে সেটা শিখেছি এনসিআর মান নির্ণয় শিখেছি এবং এনসিআর এর প্রয়োগ শিখেছি মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি কিভাবে কি কাজ করে এই জিনিসগুলো রাইট আশা করছি আর এই চ্যাপ্টার বা এই টপিকগুলো নিয়ে তোমার কোনো খুব একটা বেশি সমস্যা থাকবে না সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জীবন তোমাদের সুন্দর হোক এবং অর্থবহ হোক ইনশাল্লাহ নেক্সট লেকচারে দেখা হচ্ছে টেলার টেকার আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম